ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആരും കണ്ടില്ലല്ലോ ആ അപ്പോൾ എന്തായാലും ലൈവ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജയന്തി സാന്ത്വനത്തിലെ ജയന്തി അപ്സരയാണ് ഞാൻ ഞാനിന്നൊരു വലിയൊരു വിശേഷം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് കുറേ പേര് ഈ റീസൻ്റായിട്ട് കുറേ പേര് എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഓൺലൈനായിട്ടും നേരിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നൊരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്നാൽ സാന്ത്വനം എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് സാന്ത്വനം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇനി എന്നാ ഷു ടെലികാസ്റ്റ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര വെയിറ്റിംഗ് ആണ് സാന്ത്വനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തർക്കും ഇങ്ങനെ മറുപടി കൊടുത്ത് 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 വയ്യാണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ലൈവിൽ തന്നെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും നേരിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഞാൻ പറയുവാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ നമ്മുടെ സാന്ത്വനം ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് റീഡി റീടെൽ കാസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ മാസം ജൂൺ ജൂലൈ ഫിഫ്ത്തിനാണ് റീടെൽ കാസ്റ്റ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായില്ലേ കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു കേട്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ സാന്ത്വനത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നമ്മളും വേറെ കുറേ പ്രൊജക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും അധികം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ കാരണം അത്രയും ആരാധകരുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് അതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഒത്തിരി പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ടെലി ടെലി എപ്പിസോഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചു നമ്മളെല്ലാവരും വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് സീരിയലാണ് സാന്ത്വനം ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഭയങ്കര വെയിറ്റിംഗ് ആണ് എന്നാണ് ചേച്ചി തുടങ്ങുക എന്നാ മാം തുടങ്ങുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നേരിട്ട് തന്നെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഒന്നുകൂടെ പറയാം കേട്ടോ ജൂലൈ ഫിഫ്ത്തിന് മുതൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ സാന്ത്വനം തിരിച്ചു വരികയാണ് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ എല്ലാവരും കാണണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കുറേ മെസ്സേജസ് വന്നു വിപിൻ കുമാർ മൈ ഫേവറേറ്റ് സീരിയൽ താങ്ക് യു സീന ചേച്ചി വി ആർ ഫേവ അയ്യോ പോയി സോറി വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല താര ഹായ് ഹായ് താര ചേച്ചി വിപിൻ അനു ആശ വെയിറ്റിംഗ് അതെ ഒത്തിരി പേര് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് വിക്ടർ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സഞ്ജീവ് ഹായ് അമൃത ഹായ് അമൃത ഹായ് ഡിയർ എന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അമൃത അമ്മു അമ്മൂക്കെ ഭയങ്കര നമ്മുടെ സാന്ത്വനത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഭയങ്കര കട്ട ഫാനാണ് കേട്ടോ അവരൊക്കെ ഡെയിലി എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ചേച്ചി നമ്മൾ സാന്ത്വനം ഇന്ന് തുടങ്ങും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പിപ്പിൻ അഫ്സർ ചേച്ചി എൻ്റെ വീട്ടിൽ സാന്ത്വനം സീരിയൽ കാണുന്ന കാണാ കാണുന്നതായിരുന്നു വായിക്കാൻ പറ്റില്ല സോറി കേട്ടോ ജിജോ ചേച്ചി ടി വിയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ അയ്യോ അത്രേ വായിച്ചുള്ളൂ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജസ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി വരുന്നത് കൊണ്ട് നിമ്മി യുവർ ക്യാരക്ടർ അയ്യോ അത് പോയി അങ്ങനെയാണ് വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് കുറച്ചത് എങ്ങനെയാണ് വെയിറ്റ് കുറച്ചത് അയ്യോ താങ്ക് യു കേട്ടോ കാരണം എനിക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗണ് സാധാരണ ലോക്ക്ഡൗൺ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര പൊതുവേ അറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ലോക്ക്ഡൗൺ നേക്കുമ്പോൾ ഒരു മടുപ്പ് ദേഷ്യം പിന്നെ മടിയാണ് വീട്ടിലല്ലേ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര മടിയാണ് പക്ഷേ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഞാൻ എൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറച്ചാണ് ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് അതെനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കേട്ടോ വെയിറ്റ് കുറച്ചത് വേറൊന്നുമല്ല ഞാനത് വേറൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാ
ചെയ്താൽ പിന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യും സോ പിന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ നമുക്ക് റോഡിൽ നടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ ശരിക്കും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നടന്നത് രാവിലെ ഒരു അരമണിക്കൂർ എന്തായാലും നടക്കും രാത്രിയും ഒരു മണിക്കൂർ നടക്കും പിന്നെ ഷട്ടിൽ കളിക്കുമായിരുന്നു വേറെ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുവിധം എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് തോന്നുന്നത് വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് ആണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് മായ ജയന്തി ചേച്ചി ആരാധിക്കുകയാണ് കേട്ടോ താങ്ക് യു മായ വിപിൻ ടിനിമോൾ ഹായ് ചേച്ചി സുഖമാണ് ഓ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സാന്ത്വനം സീരിയൽ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാ ചുവാന്തത്താണ് സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ആ വീട് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ആ സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ വീടാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ലൊക്കേഷൻ അത് ചുവാന്തത്ത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചുവാന്തത്ത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഷൂട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വന്നത് ചേച്ചിക്ക് ചുരിദാറാണ് ചേരുന്നത് ആണോ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അയ്യോ അമൃത അമൃത എന്തോ മെസ്സേജ് അയച്ചു അമൃത വായിക്കാൻ പറ്റില്ല വിക്ടർ സുന്ദരിയ സുന്ദരിയ താങ്ക് യു തമ്പുരു ഹായ് ഉല്ലാസ് ചേച്ചി ഞാൻ മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ആ ഉല്ലാസായിട്ടാ നന്നായിരിക്കട്ടെ അതിൽ ഹായ് അഞ്ജലി അഞ്ജു ഹായ് ചേച്ചി ഹായ് സാന്ത്വനം സ്റ്റോറി ആൻഡ് അയ്യോ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് ഷൂട്ടില്ലേ ഇന്ന് ഷൂട്ടില്ലായിരുന്നു ഗോപിക ഗോബൂസ് ഹായ് ചേച്ചി ഞങ്ങൾ സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ വലിയ ഫാനാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഷൈനി അഫ്സറ ചേച്ചി പ്ലീസ് സേ ഹീസ് മൈ നെയിം ഈസ് ഷൈനി ഫ്രം അയ്യോ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല ഷൈനി ഹായ് അമൃത നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അയ്യോ പോയി അഞ്ജലി ആര്യ ഹായ് മെറീന ഹായ് ഐശ്വര്യ ബിനു ഹായ് ചേച്ചി അജ് അജ്മിയ ചേച്ചി ആക്ടിങ് സൂപ്പറാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബീന ജയന്തി ചേച്ചി ഹായ് അയ്യോ വേറൊരു കാര്യം പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ടൈപ്പ് കഥാപാത്രം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ലൈവ് ലൈവിൽ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ഈ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ബബ്ലൂസ് വന്നല്ല കേട്ടോ അന്ന് ബബ്ലൂസ് ആയിട്ടിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കോമഡിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊട്ടത്തരം ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നതും പാവം ക്യാരക്ടർ ചെയ്തതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് ചെയ്തെങ്കിലും ആരും അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഒന്നും ഇതുവരെ എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല മീൻസ് അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് തെറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷേ സത്യം പറയാമല്ലോ ജയന്തി ക്യാരക്ടർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്നെ വേറിട്ടാറുണ്ട് കാരണം ചിപ്പി ചേച്ചിയുടെ നാത്തൂരാണല്ലോ അപ്പം ചിപ്പി ചേച്ചിക്ക് എതിരായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിപ്പി ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര ആരാധകരാണ് അപ്പോൾ ചിപ്പി ചേച്ചി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പാവം പാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാ വീട്ടമ്മമാർക്കും ചിപ്പി ചേച്ചി ആ ഒരു ഒരു മോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചിപ്പി ചേച്ചിക്ക് എതിരെ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ എന്നെ ഭയങ്കര കാരണം പൊതുവായിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ പറയും എന്തൊരു ദുഷ്ടത്തെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ സാധാരണ ആൾക്കാർ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ആ മുഖഭാവം ഒക്കെ അങ്ങ് മാറി തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ജയന്തി ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അശ്വതി സുഖമാണോ ഓ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിപിൻ അഫ്സർ ചേച്ചി ഗോപിക എൻ്റെ അന്വേഷണം പറയൂ ആ വിപിൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ഗോപികയുടെ അടുത്ത് ഹായ് ചേച്ചി സുനിൽ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ അയ്യോ അത് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ ഉല്ലാസ് ഹായ് ചേച്ചി കുട്ടി ഞാനും എൻ്റെ അമ്മയും സാന്ത്വനം സീരിയൽ എപ്പോഴും കാണു കാണുമായി അയ്യോ അത് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല സാന്ത്വനം ഉയർ താങ്ക് യു ഹായ് ചേച്ചി ഒരു ഹായ് പറയോ ബീന ഹായ് ബിപിൻ ടി വി ഹായ് അതെ ചേച്ചി ചേച്ചി ആൾ ലക്കിയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ആരും ഒന്നും പറയാത്തെ അദ്വൈത്ത് അയ്യോ ഇപ്പം പറയുന്നുണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്ന് അന്ന് പറയില്ലായിരുന്നു കാരണം എല്ലാവർക്കും ഞാനിപ്പം വില്ലത്തരം കാണിച്ചാലും ഇഷ്ടം ഇഷ്ടമായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ആരും എന്നെ ഇതുവരെ ഒന്നും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ ജയന്തിയുടെ ക്യാരക്ടർ വന്നപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ തെരുവിളി കേൾക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തൊ
ഒരു മിനിറ്റ് വിപിൻ അഫ്സർ ചേച്ചി സാന്ത്വനം ശ്വേത ഗോപിക ക്യാരക്ടർ സൂപ്പർ ആകുന്നു താങ്ക് യു സാന്ത്വനത്തിൽ സ്വന്തം ശബ്ദമാണോ കൊടുക്കുന്നത് ബിന്ദു ആ ബിന്ദു ചേച്ചി സാന്ത്വനത്തിൽ എൻ്റെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഡബ് ചെയ്യുന്നത് ആ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ ലൈവ് സ്പോട്ട് ഡബ്ബിങ് സീരിയൽസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഡബ് ചെയ്യുന്നത് സാന്ത്വനത്തിലാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായി ഡബ്ബിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറയുവാണേ ഡബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആദിത്യൻ സാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഫ്സർ അതിന് ഡബ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിങ്ങനെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു ഞാൻ ഡബ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഏഷ്യാൻ്റെ പോലെ ഇത്രയും വലിയൊരു ചാനലിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലൊരു പ്രൊജക്റ്റിൽ അത്രയും നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവെ എൻ്റെ ശബ്ദം എനിക്ക് ശബ്ദത്തോട് അത്ര വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പേടിയായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയാവുമോ മോശമായി പോകില്ലേ എന്നൊക്കെ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സാർ പറഞ്ഞു ഇല്ല അഫ്സർ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ അതിൽ സാവിത്രി നമ്മുടെ ദിവ്യ ചേച്ചി സാവിത്രി അമ്മായിയായിട്ട് വരും ദിവ്യ ചേച്ചി ദിവ്യ ചേച്ചി ഒരു ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് പ്രൊഫഷണലി ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ദവ്യ ദിവ്യ ചേച്ചി എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീ തന്നെ ഡബ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ അപ്പം എന്നോട് ചിപ്പി ചേച്ചിയും പറഞ്ഞു അഫ്സർ ഒന്ന് നോക്ക് നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി അപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ അന്ന് പോയ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് നോക്കാമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി അപ്പോൾ അന്ന് ദിവ്യ ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നവിടെ അപ്പോൾ ദിവ്യ ചേച്ചിയോട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ രഞ്ജിത് സാറും പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്തു ഡബ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ആണ് അഫ്സര ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതുള്ളു ഇനി പോകെ പോകെ ഓക്കെ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തായാലും രഞ്ജിത് സാറ് വന്ന് കേട്ടിട്ട് സാറിന് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഉറപ്പാണ് സാർ വന്നിട്ട് എന്തായാലും വേണ്ടാന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരി സാറ് വന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം എനിക്ക് ഒട്ടും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അന്ന് വൈകുന്നേരം എന്നെ വിളിച്ചോളും സാറ് കേട്ടു ഡ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് സാറ് കേട്ടു സാറ് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല അഫ്സർ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച ഓ ശരി എന്തായാലും സാർ ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ആരെയും നോക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സാർ ഓക്കെ ആയി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് തന്നെ ഒരു സന്തോഷം തോന്നി കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാരണം പകുതി ശബ്ദവും പകുതി ആക്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ട് അമ്പത് ശതമാനം നമ്മുടെ ശബ്ദവും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് സക്സസ് ആകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റി ആൾക്കാരത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ ശബ്ദവും ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ശബ്ദവും ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ തീരുമാനം തെറ്റായില്ല എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് സാന്ത്വനത്തിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഡബ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ മെസ്സേജസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അനീഷ ഹായ് അനീഷ ശ്രീജ് ശ്രീജേഷ് കെ ഹായ് സിന്ധു വിനീഷ് എൻ്റെ പേര് വിളിക്കോ വിളിച്ചല്ലോ നീതു ഹായ് നീതു വിപിൻ അപ്സര ചേച്ചി സീരിയൽ സീരിയലുകളിൽ അയ്യോ വായിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അപ്സരയ്ക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട് അഖിൽ അഖിൽ സിന്ധു വിനീഷ് സിന്ധു ചേച്ചി ഞാൻ പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട് സിന്ധു വിനീഷ് ചേച്ചി ഹായ് ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു സിന്ധു ചേച്ചി നിമ്മി സൂപ്പർ ചിരിയാണ് കേട്ടോ താങ്ക് യു ഗോപിക ചേച്ചി എന്ന ലൈവിൽ വരുന്നേ ഗോപികയോട് ചോദിക്കാം ഞാൻ എന്നാൽ കേട്ടോ അല്ല എല്ലാവരും ഗോപിക അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ ലൈവിൽ വരാൻ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തിരക്കിയതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഉല്ലാസ് ചേച്ചിക്കുട്ടിയെ ഞാൻ കോമഡി ഷാസിലിൻ്റെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തൊട്ട് എനിക്ക് ചേച്ചിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഉല്ലാസ് ഉദയൻ താങ്ക് യു ഉല്ലാസ് സിന്ധു വിനീഷ് എൻ്റെ പേര് വിളിക്കൂ സിന്ധു ചേ
നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലൈഫ് എന്താണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊത്തനും ജീറ്റിലൊക്കെ വേണ്ടേ അവരെന്തായാലും ദേവിയും ബാലനും ശിവനും അഞ്ജലിയും ഒന്നും തല്ലോണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജെ എം ബി പോട്ടെ പോയി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടു കൊടുക്കാം അപ്പോഴല്ലേ അവരുടെ സ്നേഹം കൂടുള്ളൂ നളിനി സീരിയ നല്ല സീരിയൽ ഇഷ്ട സീരിയൽ നല്ല ക്യാരക്ടർ ഒരു ഹായ് പറയണേ നളിനി ചേച്ചി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹായ് അഖിൽ ഹായ് രാധാകൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ ഹായ് രാധാകൃഷ്ണൻ ചേട്ടാ നിമ്മി ഹായ് വിപിൻ അപ്സര ചേച്ചി ഗോപിക എവിടെ ഗോപിക ഇന്ന് ഷൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഷൂട്ട് ലൊക്കേഷനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അഞ്ജന ഹായ് തരുമോ ഹായ് അഞ്ജന താങ്ക് യു അഞ്ജുനോട് അന്വേഷണം പറയണേ പറയാം നന്ദു സാന്ത്വനം ഉയർ താങ്ക് യു സാന്ത്വനം വിശേഷം പറയൂ എല്ലാവരും പൊളിയാണ് നീത്തു സാന്ത്വനം വിശേഷം എന്താണ് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ലോക്ക്ഡൗണിന് മുമ്പ് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം മുന്നേ നമ്മുടെ ഷൂട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ബ്രേക്കായി അതിനുശേഷം ഷൂട്ട് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എല്ലാവരെയും കണ്ടു കാരണം നല്ലൊരു ശരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ നമ്മുടെ ശരിക്കും വീട്ടിൽ ആ ഒരു അതേ ഫീൽ തന്നെയാണ് അവിടെ ലൊക്കേഷനിൽ പോയാൽ എല്ലാവരും ഭയങ്കര കൂട്ടാണ് ഈ സീരിയലിൽ കാണുന്ന പോലെ അടിയും ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് ഭയങ്കര കൂട്ടാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ലൊക്കേഷനിൽ പോവുകയും അവരെ കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം എല്ലാവരും വീണ്ടും കണ്ടു ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഭയങ്കര എൻജോയ് ആണ് അവിടെ പോയത് എല്ലാവരും ഭയങ്കര പറഞ്ഞില്ലേ ഭയങ്കര കൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് വിശേഷം സാന്ത്വന ലൊക്കേഷനിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇഷ്ട കഥാപാത്രങ്ങളും തിരിച്ചു വരികയാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ വിശേഷം വിഷ്ണു ഹായ് എൻ്റെ പേരെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഹായ് വിഷ്ണു ശ്വേത സൂപ്പറാണ് അഞ്ജലി അഞ്ചു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശ്വേത ഞാൻ ഏഷ്യാനിൽ തന്നെ ചെയ്ത പൗർണമി തിങ്കൾ എന്ന് പറയുന്ന സീരിയലിൽ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ നെയ്മ് ആയിരുന്നു ശ്വേത താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആ സീരിയലിൽ കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും ആ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം വിക്ടർ മറിയ ഹായ് ചേച്ചി ഹായ് അഞ്ജു അനിൽകുമാർ ഹായ് അഞ്ജു ഷൈനി സൂപ്പർ താങ്ക് യു ഷീജ സലു എന്നോടൊരു ഹായ് പറയുമോ ഹായ് ജിജോ ഐ ലവ് യു സോ ക്യൂട്ട് താങ്ക് യു അപ്സര ചേച്ചി ഞാൻ ഗോപിക മൈ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഗോപികയുടെ ഫ്രണ്ട് ആണോ ഓക്കെ നീത്തു ചേച്ചിയുടെ വീട് എവിടെ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് എൻ്റെ വീട് ഞാൻ അപ്സര ഹായ് ശ്രീജ ഹായ് അനില ഹായ് ഹലോ കോമഡി സ്റ്റാർസിലൊക്കെ പോളിയാണ് താങ്ക് യു വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ബിന്ദു ബിന്ദു ചേച്ചി വീട്ടിൽ അമ്മയുണ്ട് ചേച്ചിയുണ്ട് വാ ചേച്ചിക്കൊരു വാവയുണ്ട് ഇതാണ് വീട്ടിൽ അഞ്ജലി അഞ്ജു സുന്ദരിയായി മെലിഞ്ഞപ്പോൾ താങ്ക് യു എനിക്ക് ഞാൻ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്താണെന്നറിയുമോ തടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ കവളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും മെലിയുമ്പോഴാണ് നല്ലത് സുന്ദരി സുന്ദരിയ താങ്ക് യു വിക്ടർ ഷിൻഡു ചേച്ചിയുടെ ആക്ടിങ് ഈസ് സൂപ്പർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജിജു ചേട്ടാ ഹായ് അഖിൽ ഹായ് ലീന ഹലോ ശിവനും അഞ്ജലിയും എവിടെ അവർ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ലൊക്കേഷനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഷൂട്ട് നടക്കുക ഷിൻഡു ചേച്ചിയുടെ ആക്ടിങ് സൂപ്പർ മൈ ഫേവറേറ്റ് സീരിയൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഷിൻഡു ചേട്ടാ സിന്ധു സാന്ത്വന സാന്ത്വനം ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഷിൻഡോ ഹായ് പറയൂ ചേച്ചി ഷിൻഡോ ജോയി ഹായ് നിസമോൾ ഹായ് ചേച്ചി ഹായ് വെയ്റ്റിംഗ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ സാന്ത്വനം പിന്നെ അധികം നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്തായാലും ഈ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വീണ്ടും ടെലികാസ്റ്റ് തുടങ്ങുകയാണ് ഒത്തിരി പേര് ഭയങ്കര വെയിറ്റിങ്ങിലാണ് നമ്മുടെ സാന്ത്വനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് ലൈവിൽ
ഉണ്ടെങ്കിൽ അധികം ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരട്ടിയ ഈ വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ നമ്മുടെ സാന്ത്വനം തിരിച്ചു വരികയാണ് പിന്നെ കാണണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇത്രയും അധികം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്തായാലും കാണും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇനി ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇനി കാണണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല സാന്ത്വനം ലൊക്കേഷൻ അടിപൊളിയാണ് ചേച്ചി ഭയങ്കര രസമാണ് കാരണം പൊതുവേ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ എല്ലാവരും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ ഇപ്പം രാവിലെ ഒരു സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ പി എം ഒക്കെ ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ രാത്രി ഒരു നയൻ തേർട്ടി വരെ അല്ലെങ്കിൽ ചില ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പം സീൻസൊക്കെ ഒത്തിരി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതും കഴിഞ്ഞ സമയം പോകാറുണ്ട് ഇത്രയും നേരം ഒരു കുറഞ്ഞതൊരു അഞ്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ അഞ്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഒരു പത്തം പത്ത് മുപ്പത് ടെക്നീഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉള്ളൊരു ലൊക്കേഷനാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇത്രയോ നാളായിട്ട് അവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ കാരണം ഒരു പക്ഷെ നമ്മളൊരു സീരിയൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സീരിയലായാലും അത് ഷോസ് ആയാലും എന്തായാലും കാരണം ഒരു മാസത്തിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസവും നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെ കാണുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ലൊക്കേഷനിലാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ പോലെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവും അവരുടെ അടുത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സേഫായിട്ടും നമുക്കവിടെ പോകാൻ പറ്റുന്നതും അത്ര ഹാപ്പിയായിട്ടിരിക്കുന്നതും കാരണം നമുക്ക് വേറെ ഒരു ജോലിയിലും അത് ഇതിനു മുമ്പ് ഏതോ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിങ് ലൈവിൽ വന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് വേറെ ഒരു ജോലി നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയിൽ പോലും നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അങ്ങനൊരു ഫാമിലി പരമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ലൊക്കി ഒരു ഒരു ജോബ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് അത്രയും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അമ്മയോ അച്ഛനെയോ ഫാമിലിയിലുള്ള ആര് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരേ സമയം എല്ലാവരും ഒരു പത്തൊമ്പത് ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് ഒരേ പോലെ മെൻ്റലി ആയാലും ഫിസിക്കലി ആയാലും ഒരുപോലെ നിന്നിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായാലും ഇത്രയും ദിവസം ഒരുപോലെ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എത്രയും ദിവസം അടുത്തിടപഴകുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ പോയി കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് അപ്പം വീ വീട് പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലൊക്കേഷനും ഫസ്റ്റ് ഡേ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ യൂണിറ്റിലെ ആൾക്കാരായാലും ടെക്നീഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാവും ഒട്ടുമുഖ്യ ആൾക്കാർ തന്നെയാവും വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേറൊരു ലൊക്കേഷന് പോകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഒരു പരിചയമായി അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മടിയോ ഒരു ഭയമോ ഒന്നും ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് വീട്ടിൽ നിൽക്ക വീട്ടിലെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനിൽ പോകുമ്പോഴും ഷീജ ഹായ് വിപിൻ അപ്സരി ചേച്ചി ഓൾ സ്മാർട്ട് താങ്ക് യു വിക്ടർ വിപിൻ ധനുഷ് ടി നായർ ഹായ് ചേച്ചി ഹായ് മോനെ ഹായ് ജിഷ്ണു ഹായ് അപ്സര ചേച്ചി ഒരു ഹായ് തരുമോ പ്രസ്റ്റീൻ ഹായ് പ്രസ്റ്റീൻ വിപിൻ സാന്ത്വന ഫാമിലി ഹിറ്റ് സീരിയൽ ഹിറ്റ് സീരിയൽ താങ്ക് യു ആക്ടിങ് സൂപ്പർ ഇൻ സീത്ത സീരിയൽ പൗർണമി തിങ്കൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്ത വേറൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ് സീത സീരിയൽ അതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും അത് ചോയി ചോദിക്കുന്നതും അന്വേഷിക്കുന്നതും കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് അല്ല മറിയക്കുട്ടി ഐ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സീരിയൽ ഏഷ്യാനിറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഞാൻ എപ്പോഴും ലൈവിൽ വരുമ്പോഴും അല്ലാതെയൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിലും ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ആദ്യം ഈ എൻ്റെ ഈ മുഖം കാണുന്നത് ഏഷ്യാനറ്റിലൂടെ തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം ഏഷ്യാനറ്റിൽ ഒത്തിരി പ്രൊജക്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏഷ്യാനറ്റിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രൊജക്റ്റുകൾ സീരിയൽസ് ആയാലും ഷോസ് ആയാലും ഒത്തിരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഏഷ്യാനറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര ആൾക്കാർ ഇത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത്രയും റെസ്പോൺസ് റെസ്പോണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ മറി ഇത് തന്നെയാണ് ജയന്തിയുടെ ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ്
അഞ്ജലി അഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വിഷ് ചെയ്തിരുന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ താങ്ക് യു അപ്സര ചേച്ചി സാന്ത്വന ഫാമിലി ചേച്ചി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആർച്ച ഹായ് ചേച്ചി ഹായ് സൂപ്പർ വീടാണ് സാന്ത്വനത്തിലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നീത്തു ആ അതെ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കാരണം സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ സീരിയൽ സാന്ത്വനം സീരിയൽ ഭയങ്കര ഈ നാടും അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ ഫാമിലീൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ഒരു സീരിയലല്ലേ അപ്പോൾ ആ വീടും ചുറ്റുപാടും അവരുടെ ജീവിതശൈലിയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവാണ്ടത്തുള്ള വീട് തന്നെയാണത് അപ്പോൾ ആ വീട് മെയിൻ സിറ്റിയിലാണ് പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും പഴയ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു തറവാട് വീട് പോലത്തെ ഒരു വീടാണത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബാണ് ആ വീട് അമ്മു ഹായ് കാശിനാഥ് ഹായ് ഹായ് കാശിനാഥ് നിട്ടി നിട്ടി ഹായ് ബിൻസി ഹായ് സുഖമാണ് ഓ സുഖമാണ് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് റീ റീ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സന്തോഷം കൂടി എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയല്ലോ ചിപ്പി ചേച്ചിയോട് ഹായ് പറയണേ അന്വേഷണം പറയണേ തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞേക്കാം അമൃത കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ അഭിപ്രായം സാന്ത്വനം പേജാണോ അമൃത ഉദ്ദേശിച്ചത് അയ്യോ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ സാന്ത്വനം സാന്ത്വനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒഫീഷ്യൽ പേജുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അതാണ് അമൃത ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിലും അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ സാന്ത്വനത്തിന് കുറേ ഫാൻസ് പേജുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് അവർ കാരണം ഞാൻ നമ്മൾ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു കാരണം ഓരോ ദിവസവും ഈ ഫാൻ പേജിലുള്ള പിള്ളേർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള നോർമലി വലിയ ഫിലിം സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഒക്കെ കുറേ ആൾക്കാരുടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ഈ ഫാൻ പേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ആ അപ്പം അവർ ആരാധിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കമൻസൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര മോശം കമൻസൊക്കെ പറയും അങ്ങനത്തെ ഒരു അതിന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കുറേ ഫാൻ പേജുകളൊക്കെ കുറേ വ്യത്യസ്തമായ ചിന്താഗതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ വേറെ ഫാൻ പേജുകാരെ അനാവശ്യം പറയുമോ മോശം രീതിയിൽ സംസാരിക്കുമോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അവർ ഏത് ഏത് സീരിയലിനെയാണോ ഏത് ആക്ടറിനെയാണോ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുക കാരണം ചില സമയത്തൊക്കെ ഞാനതാ പറയാം നമ്മൾ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി പോകും നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്ന ഓരോ ഷോട്ടുകൾ ഓരോ റിയാക്ഷൻസ് ഓരോ സീൻ ബൈ സീനായിട്ട് അവർ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാരണം ഈ ഫാൻ പേജിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഫാമിലി ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാരീഡായുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തിരക്കുകൾക്കിടയിലാണ് അവർ ഈ സീരിയൽ ഡെയിലി ഇരുന്ന് കണ്ട് അതിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുത്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ വീഡിയോ ആക്കി അതിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് തരുന്ന ഭയങ്കര ഒരു സപ്പോർട്ടും കാരണം നമ്മളോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അതിപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ എന്ന രീതിയിലായാലും ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറാണ് സാന്ത്വനത്തിൽ പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും പൊതുവേ നെഗറ്റീവ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഒരു നെഗറ്റീവ് അപ്രോച്ചാണ് എല്ലാവർക്കും തോന്നേണ്ടത് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ആ രീതിയിലല്ല ശരിക്കും അപ്സരെ ആണ് അവർ സ്നേഹിക്കുന്നത് കഥാപാത്ര ജയന്തി എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ അപ്സര എന്ന വ്യക്തി അവർ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്സര എന്ന വ്യക്തിക്ക് അവർ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോ ആക്ടേഴ്സിനും അവർ അത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരുപാട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി മായ ചേച്ചി ഹലോ അപ്പു മായ ചേച്ചി മായ ചേച്ചി ഹായ് മായ ചേച്ചി ആക്ട്രസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ കോമഡി സ്റ്റാറിലെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് മായ ചേച്ചി ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ഏഷ്യാനെറ്റിലെ പുതിയ ഒരു സീരിയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മായ ചേച്ചി ഹായ് എന്നാ ഉണ്ട് വിശേഷം സന്ദീപ് ബി സേഫ് അവണി ഹലോ ഹായ് അവണി മായ മായ ചേച്ചി ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അപ്പു താങ്ക് യു മായ ചേച്ചി മായ ചേച്ചിയുടെ ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാ മായ ചേച്ചി ലൈവിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ അമൃത
സൺഡേ ആയിരുന്നു അന്ന് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് ആഘോഷിക്കണമെന്നോ നോർമലി അങ്ങനെ വലിയ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത്രയും വലിയ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷത്തിന് വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലും ഈ നോർ ഇത് ബർത്ത്ഡേ വരുന്ന സമയത്ത് കേക്ക് കട്ടിയും വീട്ടിലെ അമ്മ എല്ലാവരോട്ട് കേക്ക് കട്ടിയും ആ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കും അതിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബർത്ത്ഡേ പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ ഈ ബർത്ത്ഡേ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു കാരണം ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ ഫാൻ പേജിലെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം ഒരു ഇരുപത് ദിവസം മുന്നേ തൊട്ട് അവരിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇനി നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ഇനി എയ്റ്റി ഡേയ്സ് സെവൻറ്റി ഡേയ്സ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ദിവസവും കൗണ്ട് ചെയ്തു കുറേ പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടു കുറേ വീഡിയോസ് സത്യം ശരിക്കും പിന്നെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായി നമ്മളെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കുറേ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ആരും ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലിരിക്കുമ്പോൾ കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഞാൻ പോലും എനിക്ക് ശരിക്കും സർപ്രൈസായി ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ ഡയറക്റ്റ് ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് വിഷസ് എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ബർത്ത്ഡേ അന്ന് രാവിലെ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല മ്യൂസിക്കൊക്കെ വെച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്കത് പേഴ്സണലി അയച്ചു തരും അയ്യോ ശരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ചില ഷോസിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ സർപ്രൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ വീഡിയോകൾ വരുമ്പോൾ പിന്നെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കും അതിന് അത്ര ഇങ്ങനെ സങ്കടം വരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ശരിക്കും എനിക്കതൊരു അനുഭവം വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും എനിക്ക് അങ്ങ് സങ്കടമാണ് എനിക്ക് ആദ്യം വന്നത് അതങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം എനിക്ക് നല്ലൊരു ബർത്ത്ഡേ തന്നതിന് നല്ലൊരു ദിവസം തന്നതിന് അല്ല എല്ലാ കുട്ടികളോടും ഒരുപാട് എനിക്ക് ഒരു നാലോ അഞ്ചു ദിവസം മുന്നേ അവരെന്നും ചേച്ചി കേക്ക് കട്ടിയുമ്പോൾ ഫോട്ടോ അയച്ചു തരണേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ആകാംക്ഷയും സന്തോഷവും അവർക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം എനിക്ക് നല്ലൊരു ബർത്ത്ഡേ തന്നതിന് റിക്ചർ സീരിയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് നെയിം പറയണം അയ്യോ കേട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ല ചേട്ടാ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് അയ്യോ അത് പോയിട്ടോ സോറി ആ ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല വീട്ടിലാണോ മോളെ ബിന്ദു അതെ വീട്ടിലാണ് അഭിലാഷ് ചേച്ചി റീൽസ് ചെയ്യാറില്ലേ അങ്ങനെ അധികം ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ചമ്മലാണേ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നന്നാവോ കൊളമായി പോവോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ചമ്മല പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കമൻസ് അപ്സര രത്നാകരൻ ഒഫീഷ്യൽ ഫാൻ ക്ലബിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ഒപ്പി എന്താണ് ഒപ്പീനിയൻ ആവണി ശ്രീജു അല്ല അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആവണി കാരണം കുറേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ തരുന്ന ഈ ഒരു സ്നേഹം കാരണം നിങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മൾ തരുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് ഈ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജസിന് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോഴും മിക്കപ്പോഴും തിരക്കായിപ്പോൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല എന്നാൽ പോലും വല്ലപ്പോഴേക്കും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മെസ്സേജസൊക്കെ ചിലപ്പോൾ റിപ്ലൈ തരാറുണ്ട് അതിനപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നിങ്ങളുടെ നമ്മൾ പൊതുവെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇടയിൽ സംസാരിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നത് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്ന ഓരോ സീക്വൻസും ഓരോ സീനും സീൻ ബൈ സീനായിട്ട് അത് എടുത്ത് വീഡിയോ എടുത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്ര കാലം ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റണമെന്ന് ഉള്ള കാലം എല്ലാവരുടെ ഇഷ്ടത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സപ്പോർട്ടോടു കൂടി നിൽക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അത് ഒരു വർഷമെങ്കിൽ ഒരു വർഷമായാലും ഇത്രയും പേര് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇത്രയും പേര് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടെ ഓരോ സന്തോഷ നിമിഷങ്ങളും നമ്മുടെ സങ്കടത്തിലായാലും നമ്മുടെ വിജയത്തിലായാലും നമ്മുടെ ഓരോ അച്ചീവ്മെൻറ്റിലായാലും നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു അഞ്ച് പേരെങ്കിലും നമ്മളോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നു അവരത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷവും അത് വലിയൊരു നേട്ടമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ഒരു ജോലിയിലും കിട്ടാത്തൊരു നേട്ടമാണത് എല്ലാ ജോലിയും പോലെ ഒരു ജോലി തന്നെയാണ് നമ്മുട
ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലെ ഇത്രയും കഴി അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്ന് മുഖമെങ്കിലും കാണിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ലോകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ അത്രയും ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നിടത്ത് ഇത്രയും പ്രൊജക്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി നിങ്ങളെ ഇത്രയും നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം നേടാൻ സാധിച്ചു അതൊക്കെ അതൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതിന് വലിയൊരു കാര്യമില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഓരോ വിലപ്പെട്ട സമയവും നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വർഷമെങ്കിൽ ഒരു വർഷം അത്ര മതി ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു സ്നേഹവും അത് നമ്മുടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണത് നല്ല രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പേരെങ്കിലും നമ്മളെ നല്ലത് നല്ലത് പറയുക അതൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് കിട്ടുക എന്ന് നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ജോലിയിൽ നിന്നത് കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അതിനൊരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരുപാട് പേജുകളുണ്ട് അപ്സര ഫാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ എല്ലാ പേജിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്നേഹിക്കും സാന്ത്വനത്തിൻ്റെയും എല്ലാ ഫാൻ പേജിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എൻ്റെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരുപാട് നന്ദി എൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി ചേച്ചിക്കുട്ടി സാന്ത്വനം സീരിയലിലെ സ്പെഷ്യൽ ചേച്ചിക്കുട്ടിയാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഉല്ലാസ് സുധയൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഏട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മറിയ ആം എലീന ഒരു ഹായ് പറയൂ ഹായ് എലീന ഹായ് നീതു സാന്ത്വനം വീട് പൊളിയാണ് സൂപ്പർ അതെവിടെയാണ് ടു വി ടി വി എം ആണോ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ടി വി എം ആണ് സാന്ത്വനം വീട് രാധാമണി രാധ പൗർണമി തിങ്കൾ സീരിയൽ ചേച്ചി സൂപ്പറായി ആക്ട് ചെയ്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജിജു ആദ്യത്തെ സീരിയൽ ഏതാണ് അയ്യോ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഏഷ്യാൻ്റെ തന്നെയാണ് അമ്മ എന്ന സീരിയലിലൂടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സീരിയൽ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അഭിനയിക്കണം എൻ്റെ അമ്മ ഒരു ഡ്രാമ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അമ്മ ഒരു കെ പി എസ് സി നാടക ആർട്ടിസ്റ്റായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ പിന്നെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ അഭിനയിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് പിള്ളേർ എനിക്ക് സിസ്റ്റർ ചേച്ചിയുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ആയി പിന്നെ അഭിനയിക്കാനൊന്നും അങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ അമ്മയുടെ ആ ഒരു കഴിവായിരിക്കണം എനിക്കും അഭിനയിക്കാൻ ഞാൻ സ്കൂളിൽ ആ സമയത്തൊക്കെ മോണാക്ട് കഥാപ്രസംഗം ഡാൻസ് ഡ്രാമ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു സിനിമയിലോ സീരിയലിലോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അഭിനയിക്കണം പക്ഷേ ഞാൻ ട്രിവാൻഡത്ത് ഒരു നാട്ടും പ്രദേശത്താണ് ജനിച്ച് വളർന്നൊക്കെ നന്ദിയോടെ നാണ് നന്ദിയോടെ ആണ് എൻ്റെ നാട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സീരിയലിൽ എങ്ങനെ എത്തണം എങ്ങനെയാണ് അഭിനയിക്കണം ഒന്നും അറിയില്ല അറിയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു മാഗസീൻ്റെ കവറായിട്ട് ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്നൊരു അവസരമായിരുന്നു ഒരു ആരു ആയുരാരോഗ്യം മാഗസീൻ്റെ കവർ ചെയ്തു ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഗിരീഷേട്ടനാണ് അത് അന്ന് ചെയ്തത് അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഏഷ്യാനാട്ടിൽ ഈ സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ടറാണ് കേട്ടോ എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആദിത്യൻ സാർ അപ്പോൾ സാറിന് അങ്ങനെ അന്ന് അമ്മ സീരിയലിൽ ഇങ്ങനൊരു ഇത് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ ക്യാരക്ടർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ പുതിയ മുഖങ്ങളെ ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ മാഗസീൻ്റെ കവർ കണ്ടു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഏഷ്യാനെ അമ്മ സീരിയലിലൂടെ ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു ബീന ബീന ചേച്ചിയുടെ ബീന ആൻ്റണി ബീന ചേച്ചിയുടെ മൂന്ന് മക്കളിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ അത് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിലൂടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ വരുന്നത് അതിനുശേഷം ഏഷ്യാനെറ്റിൽ സ്ത്രീധനം സീരിയൽ ചെയ്തു നീർമാതളം സീരിയൽ ചെയ്തു ബഡായി ബംഗ്ലാവ് ചെയ്തു ബഡായി ബംഗ്ലാ ബംഗ്ലാവിലെ ആങ്കർ ചെയ്തു പിന്നെ കോമഡി ഷാസിൽ വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഏതാ പരസ്പരം സീരിയലിൽ വർക്ക് ചെയ്തു പൗർണമി തിങ്കളിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അതേ ലാസ്റ്റ് സാന്ത്വനം വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രൊജക്റ്റുകൾ സാ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റ
ഞങ്ങളുണ്ട് അയ്യോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അയ്യോ റെജി ചേച്ചി ഞാൻ അപ്സരിക്ക് ചേച്ചി ഒരു ഹായ് പറയൂ ബൈജു ഹായ് ബൈജു ഏട്ടാ സുമേഷ് ജയന്തി എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് സുകേഷ് മുകുന്ദൻ സുകേഷ് ചേട്ടാ ജയന്തി എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഇതിന് മുമ്പും നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും ഒരു റെസ്പോണ്ട് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ജയന്തി തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ കേട്ടോ കാരണം നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഒത്തിരി പെർഫോം ചെയ്യാനുണ്ട് കാരണം അധികം ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ സാന്ത്വനത്തിൽ ആ ഒരു നാല് ഫാ നാല് പേരുടെ സ്റ്റോറിയാണ് മെയിൻ ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വല്ല പൊഴിക്കും ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ജയന്തി പക്ഷേ ആ ഒരു വില്ലത്തി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ആണെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വന്നാലും ഒത്തിരി പെർഫോം ചെയ്യാനുണ്ട് നന്നായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഒരു സ്പേസ് ഉള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ജയന്തിയുടേത് അതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു രഞ്ജിത് സാറിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റാണ് രജപുത്ര ചിപ്പി രഞ്ജിത്ത് അപ്പോൾ രഞ്ജിത് സാറിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത്രയും നല്ലൊരു ബാനറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ വലിയ അത്രയും വലിയ സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ചിപ്പി ചേച്ചി അപ്പോൾ ചിപ്പി ചേച്ചിയുടെ കൂടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ എൻ്റെ ഗുരുവാണ് എൻ്റെ ഡിറക്ടർ ആദിത്യൻ സാർ അപ്പം സാറിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ കുറേ നല്ല അതിലുള്ള എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഭയങ്കര സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ടീമിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം പിന്നെ ജയന്തിക്ക് നിങ്ങൾ തരുന്ന ഈ സ്നേഹവും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് സജിൻ ചേട്ടൻ പാവമാണോ ചിന്നു അയ്യോ സജിൻ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര പാവമാണ് സജിൻ ചേട്ടൻ എന്നല്ല നമ്മുടെ ഈ സാന്ത്വനം ലൊക്കെ സീരിയലിലെ എല്ലാ ആളുകളും എല്ലാവരും ഭയങ്കര പാവമാണ് നല്ല ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഈ സീരിയലിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാവരും അടി ഉണ്ടാക്കും അത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലേ അല്ലാതെ റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മളെല്ലാവരും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് സജിൻ ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് സജിൻ ചേട്ടൻ പാവമാണ് ഹായ് ചേച്ചിയുടെ ചിരി എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് സജി താങ്ക് യു സോ മച്ച് അനൂരമ്മ അതിശയമായി കേട്ടോ ഇത്രയും യങ് ആയ കുട്ടി ജയന്തി അയ്യോ അയ്യോ ഞാൻ ശരിക്കും ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഭയങ്കര തടിയായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ജയന്തി കറക്റ്റായിരുന്നു ഇപ്പോഴും കറക്റ്റൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് മെലിയാൻ തീരുമാനിച്ചു സത്യം പറയാമല്ലോ അതേപോലെ സജിൻ ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പോൾ മെലിയാൻ മെലിയണം എനിക്ക് എന്നെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മനസ്സിൽ തോന്നാൻ കാരണം സജിൻ ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവൻ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇച്ചിരി മടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിരിക്കും പക്ഷെ എല്ലാം ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധി മടിയാണ് ശരിയാവുമോ ചെയ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ എന്തോ സംസാരിച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ എന്തോ തമാശയും കളി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫീൽ ചെയ്തു കാരണം തടി തോന്നു തടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പ്രായം തോന്നിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഒരു പൊതുവെ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നി അപ്പം തടി കുറയ്ക്കണമല്ലോ പിന്നെ എനിക്ക് ഫിസിക്കലിയും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ തടി കുറയ്ക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി പക്ഷേ മടിയായിരുന്നു സജിൻ ചേട്ടൻ ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ മടിയൊക്കെ മാറും നീ എന്തായാലും മെലിയണം എന്ന് നീ മനസ്സിൽ അത്രയും ആഗ്രഹിക്കുക നീ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഭക്ഷണം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുക വല്ലപ്പോഴും ഒഴിക്കുക നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക നീ വിചാരിച്ചാൽ നിനക്ക് പറ്റും എന്ന് സജിൻ ചേട്ടൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് നോ ഞാൻ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം അന്ന് ഈ നമ്മൾ സംസാരിച്ച അന്ന് തന്നെ ഈ നമുക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്സും കോഫിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ സജിൻ ചേട്ടൻ പറയും വേണ്ട 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 ഡയറ്റ് തുടങ്ങിയില്ലേ ഇനി അത് കഴിക്കരുത് എൻ്റെ ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ടാണ്
എന്നാൽ പിന്നെ ശ്രമിച്ചേക്കാം ഒരാൾ നമ്മളോട് ഇത്രയും ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് തള്ളിക്കളയുന്ന ശരിയല്ലല്ലോ അങ്ങനെ സജിൻ ചേട്ടൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ പുറത്താണ് ഞാൻ എന്നാൽ ഡയറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് മെലിഞ്ഞേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ അതൊരു ആറ് കിലോ വരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി അതിന് ആദ്യം ഞാനിപ്പോൾ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ് ആദ്യം ലൊക്കേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ ചിപ്പി ചേച്ചിയൊക്കെ പറയും ചിപ്പി ചേച്ചിയൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അധികം ചാടയൊന്നും കാണിക്കേണ്ട ഇനി മെലിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് നീ സജിനോടൊന്ന് പറയും ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചിപ്പി ചേച്ചിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര കളിയാക്കലായിരുന്നു അത് ഞാൻ ആദ്യ ദിവസം പോയപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സജിൻ ചേട്ടനാണ് കേട്ടോ ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സജിൻ ചേട്ടനോട് ഇപ്പോൾ ഈ ലൈവിൽ വന്നിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക് യു താങ്ക്സ് പറയുവാണ് സജിൻ ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്നെ അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വാശി ഉണ്ടാക്കി തന്നതിന് പക്ഷെ സക്സസ്സായി ഒരു ഒന്നര മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പറ്റി സിജു ഹായ് സജി എനിക്കൊരു ഹായ് തരുമോ ഹായ് സജി ഡെന്നീസ് ഹായ് അപ്സര ഹായ് അനു സൂപ്പറാണ് താങ്ക് യു ജിഷ്ണു ഞാൻ അപ്സരയ്ക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ നാളായി എന്ന് തോന്നുന്നു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ആ നോക്കാം ജയന്തി ചേച്ചി ഹായ് ഹായ് താങ്ക് യു ബിബിൻ ടി വി ഞാൻ പറഞ്ഞു സജിൻ ചേട്ടൻ പാവമാണ് ബിബിൻ സജിൻ ചേട്ടനെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കുന്നു സജിൻ ചേട്ടൻ പാവമാണ് എല്ലാവരും പാവമാണ് നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ് സജിൻ ചേട്ടൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സജിൻ ചേട്ടനാണ് എൻ്റെ 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 ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാൻ അത് മെലിഞ്ഞ് കാണണം എന്നുള്ളത് കാരണം എല്ലാവരും പിന്നെ കളിയാക്കി തുടങ്ങി ഞാൻ തടിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രായം തോന്നിക്കുന്നു എൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രായം പറയുമ്പോൾ ആരും വിശ്വസിക്കാൻ വിശ്വസിക്കാതെയായി അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ തന്നത് സജിൻ ചേട്ടനാണ് അതുകൊണ്ട് സജിൻ ചേട്ടൻ നല്ല മനുഷ്യനല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റിയത് സജിൻ ചേട്ടൻ കാരണം ഞാൻ മെലിഞ്ഞത് എൻ്റെ ഹൃദയ ുണ്ട് താങ്ക് യു നവ്യ മുസ് ഹായ് ദീപ സുനിൽ സാന്ത്വനും കുടുംബത്തെ വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉടനെ വരുമല്ലോ ഇനി കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇന്ന് രണ്ടാം തീയതി എന്തോ ആയില്ലേ ഇനി ഒരു ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ചാം തീയതി എന്തായാലും നമ്മൾ പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ തിരിച്ചുവല്ലേ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ബീന അപ്സര എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം വിശേഷം എന്താണ് സീരിയലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വേറൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ സീരി എല്ലാ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെയും ഷൂട്ട് തുടങ്ങി പിന്നെന്താ പഴയതുപോലെ അല്ല കുറച്ചുകൂടി ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റായി കാരണം പണ്ട് നമ്മൾ മാസ്ക് വയ്ക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ നടക്കാം പിന്നെ പുറത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ലൊക്കേഷനിൽ ചില ആൾക്കാർ ചിലപ്പം റോഡ് സൈഡില്ല ലൊക്കേഷനൊക്കെ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരെ കൂടെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുക സെൽഫി എടുക്കുക അവരടുത്ത് പോയി വർത്താനം പറയുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ കളറൊന്നും മാറി കാരണം ഇപ്പോൾ ഷോട്ടിൽ ഇല്ലാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്തും ആർട്ടിസ്റ്റുകളെല്ലാവരും ടെക്നീഷ്യന്മാരെല്ലാവരും ഫുൾ ടൈം മാസ്ക് വെക്കണം പിന്നെ എല്ലാവരും എപ്പോഴും സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യണം അത് ഏഷ്യാനെറ്റ് എന്നുള്ള കർശനമായ ഇതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ഷൂട്ട് ഇല്ലാതിരി ഷൂട്ട് മീൻസ് ഷോട്ടിലല്ലാത്ത സമയത്ത് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും മാസ്ക് വയ്ക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും മാസ്ക് വയ്ക്കണം എല്ലാ ടെക്നീഷ്യന്മാരും മാസ്ക് വയ്ക്കണം പിന്നെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും കൈ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും ടെക്നീഷ്യന്മാർക്കും കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഷൂട്ടിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഷൂട്ടിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലെ കുറച്ച് കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പഴയതുപോലെ വലിയ ഫ്രീഡം ഇല്ല ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ അത് കാരണം നമ്മൾ കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും പത്തമ്പത് പേര് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻ അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയും അതെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ എ
അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് രീതി ബീന ചേച്ചി ഹലോ അപ്സര വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് എവിടെയാണ് വീട് ചേച്ചി എൻ്റെ വീട് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ട്രിവാൻഡ്രത്തെ എൻ്റെ ശരിക്കും കുടുംബം നന്ദിയോടെന്ന് പറയും നാ നാട് അവിടെയാണ് പക്ഷെ താമസിക്കുന്നത് പേരൂർക്കടയാണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ അമ്മയുണ്ട് ചേച്ചിയുണ്ട് മോനുണ്ട് ചേച്ചിയുടെ മോനുണ്ട് കുഞ്ഞു ഫാമിലിയാണ് ബിനു ബൈജു വി കെ ചേച്ചിയുടെ അഭിനയം സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ താങ്ക് യു ബൈജു ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എൻ്റെ മുത്താണ് ചേച്ചി ജിജോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബിബിൻ ടി വി ഞങ്ങളുടെ ശിവേട്ടൻ സൂപ്പറല്ലേ പിന്നെ പൊളിയല്ലേ ഡെനീസ് ഡെനീസ് ഹായ് പറയില്ലല്ലേ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞാൽ കാത്തിരിക്കുന്നു ഹായ് ഡെനീസ് ഹായ് 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 എന്താണെന്നറിയോ കുറേ മെസ്സേജസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അതിനിടയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നാമത് ഞാൻ വർത്താനം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു കാര്യം വന്നെങ്കിൽ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സമയം പോകുന്ന അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും അയ്യോ ഈ കൊച്ചിനെ ആണല്ലോ ദേഷ്യമായി ആയത് സോറി രേഖ സുരേഷ് രേഖ ചേച്ചി ഞാൻ പാവമാണ് കേട്ടോ ജയന്തി ഇച്ചിരി ദുഷ്ടത്തിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പാവമാണ് സാന്ത്വനം സാന്ത്വനം എല്ലാവരോടും അന്വേഷണം ടീമിലെ എല്ലാവരോടും അന്വേഷണം പറയണേ സീന സുനിൽ എല്ലാവരോടും അന്വേഷണം പറയും ഇപ്പം തന്നെ പറയാം നമ്മുടെ സാന്ത്വനം ടീമിലെ എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ സീന ചേച്ചി അന്വേഷിച്ച അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരെയും വക എൻ്റെ ഒരു ഹായ് പ്രസ്റ്റീൻ ഹായ് അപ്സര ഒരു ഹായ് തരൂ ഹായ് വിക്ടർ ഞങ്ങളുടെ ശിവേട്ടൻ സൂപ്പർ അല്ലേ ഓ സൂപ്പറാണ് പൊന്നൂസ് ഒരു ഹായ് തരും ഹായ് പൊന്നൂസ് വിക്ടർ പ്രണയമാണ് മനസ്സിൽ ആണോ താങ്ക് യു പ്രസ്റ്റിൻ ഹായ് അപ്സര ചേച്ചി ഒരു ഹായ് തരുമോ ഹായ് സ്മി സ്മൃതി ചിപ്പി ചേച്ചിയോട് അന്വേഷണം പറയണേ പറയാം കേട്ടോ എല്ലാവരും സേഫ് അല്ലേ ആ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ പണ്ടത്തെ പോലെ അങ്ങനെ അധികം ആരും പുറത്ത് പോകാറില്ല കാരണം ഷൂട്ട് ഷൂട്ട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒന്നും ആരും പുറത്ത് പോകാറില്ല പിന്നെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും എപ്പോഴും കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ ലൊക്കേഷനിലാണെങ്കിൽ പോലും എപ്പോഴും മാസ്ക് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ചേച്ചി പൊന്നൂസ് ചേച്ചി ഒരു ഹായ് തരുമോ ഹായ് ഷാജഹാൻ ഇന്ന് ഷൂട്ടുണ്ടോ ഓ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി അഞ്ചാം തീയതി മുതൽ നമ്മുടെ സീരിയൽ വരുമല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങണ്ടേ ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് വയ്യാണ്ടായി എൽ സിയ തോമസ് എനിക്കൊരു ഹായ് തരുമോ ഹായ് ഐശ്വര്യ ചേച്ചി എന്ത് പറയുന്നു അതാരാ ചോദിച്ചേ ഐശ്വര്യ എൻ്റെ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ നെയ്മാണ് കേട്ടോ ഐശ്വര്യ അവൾ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ചേച്ചി സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ചേച്ചി സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് വിക്ടർ ഒരു ഒരു സോങ് പാടുമോ ഓ അത് മാത്രം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയരുത് ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര വിൽക്കാണ് കേട്ടോ കാരണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണേ പാട്ട് പാടാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പാട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും യാത്രകൾ പോകുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പാട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും പാട്ട് ഉറക്കം വരുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ എനിക്ക് എത്ര സങ്കടം വന്നാലും സന്തോഷം വന്നാലും പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു റിലാക്സ് ആവുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് പാട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ പാട്ട് പാടാൻ മാത്രം ഭഗവാൻ എനിക്ക് കഴിവ് തന്നില്ല അപ്പോട്ടെ അഭിനയിക്കാനുള്ള കഴിവ് തന്നല്ലോ സീന സുനിൽ കമൻറ്റ് നോക്കുന്നില്ലേ ഈ കമൻറ്റിനല്ലേ ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നേ അച്ചു ജയന്തി അടുത്തി അച്ചു എന്തോ അച്ചു നിങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കണ്ണനാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ണൻ അച്ചു നിങ്ങളെയൊക്കെ എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അച്ചുവിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ചുവിൻ്റെ ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ അച്ചുവിനെ അച്ചു ജയന്തി അടുത്ത് ജയന്തി ചേടത്തി എന്തോ നിങ്ങളുടെ കണ്ണനാണ് കേട്ടോ കണ്ണൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ണൻ ഇന്നലെ ലൈവിൽ വന്നില്ലേ അവന് ഭയങ്കര ഫാൻസാട്ടോ കണ്ണന് 
കാരണം അവിടെ ആ വീട്ടിൽ ജയന്തിയുടെ അടുത്ത് എതിർത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എതിർത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ആൾ അച്ചുവാ അല്ല കണ്ണനാ അതുകൊണ്ട് കണ്ണന് ഭയങ്കര ഫാനാണ് എനിക്കത് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാനും കണ്ണന് എപ്പോഴും ഉടക്കാം ഞാനും മീൻസ് ഞാനും അച്ചും തമ്മിലല്ല ജയന്തിയും കണ്ണനും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഉടക്കാം അച്ചു ഹായ് എനിക്കൊരു ഹായ് പറയൂ ഹായ് ആർച്ച അർച്ചന ഹായ് ചേച്ചി സുഖാണോ ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ എഫ് പി ഫ്രണ്ട് ആണ് ആണോ ഓ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിഷ്ണു ഹായ് അമൃത ജയന്തി അടുത്തി അച്ചു സുഗന്ധ അച്ചു ഹായ് രാജേഷ് ഹായ് ഐശ്വര്യ ഹായ് അച്ചു ചേട്ടാ അച്ചു ദേ നിനക്ക് ഹായ് പറഞ്ഞു ഐശ്വര്യ ഐശ്വര്യ അപ്പൊ അച്ചുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അച്ചു കാണുന്നുണ്ട് ലൈവ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണൻ അച്ചു ഒരു ആക്ടർ മാത്രമല്ല കേട്ടോ അവന് ഭയങ്കര അവന് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ അവന് അവനാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പം അസോ ചിലപ്പോൾ ഡബിൾ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അച്ചു നമുക്ക് പ്രോമിറ്റ് ചെയ്ത് തരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അച്ചു ഒരു ആക്ടർ മാത്രമല്ല നല്ലൊരു ഡയറക്ടർ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ അച്ചുവിനോട് ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ളൊരു നടിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നീ വലിയ ഡയറക്ടറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഡേറ്റ് ചോദിച്ച് നീ വീട്ടിൽ വരണമെന്നൊക്കെ അവനിപ്പോൾ എനിക്ക് വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ലൈവിൽ പറയുകയാണ് അച്ചു നീ നമ്മുടെ ആരാധകരെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുക അച്ചു എനിക്ക് വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അച്ചു വലിയ ഡയറക്ടർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണൻ അവൻ വലിയ ഡയറക്ടർ ആവണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് അവനെ തന്നെ അറിയില്ല അവൻ ആക്ടർ ആവുമോ നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പറയേണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും പറയാം കേട്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ഡയറക്ടർ ആവണമെന്ന് അവനാവൂ അവന് അതിനുള്ളൊരു ടാലൻ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ് അച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവനെനിക്ക് വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ ഡയറക്ടർ ആകുമ്പോൾ അവനെ വിളിക്കും അവൻ്റെ ഒരു അവൻ ചെയ്യുന്ന ഫിലിമിൽ എൻ്റെ ഡേറ്റും കൂടി ചോദിച്ചിട്ടൊക്കെ അവൻ എനിക്ക് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ തരുമെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സജിത ഹായ് പോരു കാര്യ ഹായ് ചേട്ടാ ബാലൻ ചേട്ടനും കുടുംബവും വീണ്ടും പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ അതെ ഡെനീസ് ബാലൻ ചേട്ടനും കുടുംബവും വീണ്ടും അപ്പം ഈ ജയന്തി ഹായ് അഫ്സർ ജിജി സാന്ത്വനത്തിൽ വരുമോ ആ ശ്രീ ശ്രീ ഹായ് സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി ജയന്തി വരും പിന്നെ ജയന്തി ഇല്ലാതെ എന്ത് സാന്ത്വനം ജയന്തി വരുമല്ലോ വരണമല്ലോ സജിത്ത് വിസ്മയ വിസ്മയ തള്ളു കുറയ്ക്കുക ചേട്ടാ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എൻ്റെ പേര് വിസ്മയ എന്നല്ല എൻ്റെ പേര് അപ്സര എന്നാണ് തള്ളു കുറയ്ക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും തള്ളില്ല ജനുവൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ചേട്ടൻ തള്ളായിട്ട് തോന്നിയത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ അത് കുറയ്ക്കാമായിരുന്നു സോ ക്യൂട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് താങ്ക് യു ജിജോ ചേച്ചി ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ പൊന്നൂസസ് താങ്ക് യു അച്ചു അച്ചു ചിരിക്കുന്നൊരു ഇമോജി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവൻ വലിയ ഡയറക്ടർ ആകുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് കേട്ടിട്ടായിരിക്കും ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് ചിരിയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കാണണ്ട മര്യാദയ്ക്ക് വലിയ ഡയറക്ടർ ആകുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചോണം നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ എന്നോണം ഹായ് ബൈജു ചേട്ടൻ ബൈജു വി കെ കണ്ണൻ ചേട്ടനോട് ഒരു ഹായ് പറയൂ പറയാം അച്ചു ദേ നിനക്കൊരു ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ അച്ചു കാണുന്നുണ്ട് കണ്ണൻ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ലൈവ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രസ്റ്റിൻ പ്രസാദ് ഹായ് അഫ്സർ ചേച്ചി ഒരു ഹായ് തരുമോ ചേച്ചി ഹായ് പ്രസ്റ്റിൻ ചേട്ടാ പ്രീത കല്ലട ഹായ് ചേച്ചി ചിന്നു ഹായ് കണ്ണ ഹായ് സജിൻ ചേട്ടൻ എവിടെ സജിൻ ചേട്ടൻ ഷൂട്ടിലായിരിക്കും ഹായ് സുഖാണോ ജയന്തി അടുത്തി എന്തൊക്കെ രോഹിണി സുരേഷ് ജയന്തി അടുത്തി എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഏട്ടത്തിയെ കാണാൻ കൊതിയാവുന്നു 
സത്യം പറയട്ടെ യോഗിനി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ ജയന്തി അടുത്ത് ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നെങ്കിൽ എന്നൊന്നും പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ എപ്പോഴും വഴക്കായതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ പറയും എന്തിനാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും എന്നെ ഞാൻ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴും ആൾക്കാരെ എന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഇന്ന് ചോദിക്കാണ്ട് എന്തിനാണ് അവർ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനിടയിൽ വലിഞ്ഞ് കയറിപ്പോയി എന്തിനാണ് അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ പറയുന്നത് ജയന്തി അടുത്തി വീട്ടിലിട്ട് വരെ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് രോഹിണി അപ്പച്ചി അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറയണേ പറയാം കുട്ടു അപ്പുവിനെ പറ്റി പറയോ അപ്പു അപ്പു പാവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഭയങ്കര നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ സീരിയലിൽ കാണുന്ന പോലെയല്ല എല്ലാവരും ഭയങ്കര പാവമാണ് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ അടുത്തൊരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പുവിനെ കണ്ടു അഞ്ജലിയെ കണ്ടു ശിവൻ ചേട്ടനെ കണ്ടു എല്ലാവരെയും കണ്ടു അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് എല്ലാവരും നല്ല കുട്ടികളാണ് പാവം കുട്ടികളാണ് അപ്പുക്കിളി എങ്ങനെയാണ് അയ്യോ അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ കേട്ടോ അപ്പു 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 മോളെ എന്നൊക്കെയാണ് ജയന്തിയുടെ ക്യാരക്ടർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഡബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡബ്ബിങ് ഇതിലിരിക്കുന്നത് ആ ചേട്ടൻ്റെ പേര് അപ് വിച്ചു എന്നാണ് വിച്ചു വിച്ചു ചേട്ടൻ എന്നോട് പറയുന്നത് നമുക്ക് അപ്പു മാറ്റിയിട്ട് അപ്പുക്കിളി എന്ന് വിളിച്ചാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പുക്കിളി വേണോ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയും ഇല്ല നമുക്കൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം അങ്ങനെ വെറുതെ അപ്പുക്കിളി ഏതോ ഒരു സീനിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്പുവിനെ സോപ്പിടുന്ന എന്തോ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ വിളിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പുക്കിളി എന്നുള്ള ആ ഒരു വിളി അതങ്ങ് ക്ലിക്കായി അങ്ങനെയാണ് അപ്പുക്കിളി വിളി വന്നത് ബിൻസി ഒരു ഹായ് തരുമോ ചേച്ചി ഹായ് പത്മജ വൈഷ്ണവി ഹായ് നോക്കുമോ പ്ലീസ് ഹായ് ചേച്ചി ഹായ് റിഞ്ചോ ഹായ് വിഷ്ണു എൻ്റെ ഫുൾ നെയിം പറഞ്ഞൊരു ഹായ് തരും വിഷ്ണു അപ്പോയി കുട്ടു സേ ബോട്ട് അപ്പു അപ്പുവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഹായ് ഗിരീഷ് സാന്ത്വനം തുടങ്ങാറെയോ ഗിരീഷായിട്ടാണ് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സാന്ത്വനം ഈ വരുന്ന അഞ്ചാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ കാണുമല്ലോ അല്ലേ ജൂലൈ അഞ്ചാം തീയതി മുതൽ കേട്ടോ പ്രസ്റ്റീൻ ഹായ് അഫ്സർ ചേച്ചി ഒരു ഹായ് പറയൂ ഹായ് വിജയ് മെനോൻ ചേച്ചിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വിക്ടർ എന്നോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സോങ് പാടണം വിക്ടർ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് എനിക്ക് വിക്ടർ ഒരു ദേഷ്യം എന്ന് തോന്നേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ പക്ഷെ പാട്ട് പാടാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ പാട്ട് പാടിയ കൊള്ളത്തില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കമൻസ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും പേർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇഷ്ടം കളയാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാട്ട് പാടുന്നത് ഹലോ ഷഫ്ന ഷഫീറ ജൂലൈ ഫിഫ്ത്ത് കട്ട വെയ്റ്റിംഗ് ഞങ്ങൾ വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് കാരണം കുറേ നാളായി നമ്മുടെ സാന്ത്വനം ഇങ്ങനെ ആ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിട്ട് അപ്പം നമ്മളും കുറേ വെയ്റ്റ് കട്ട വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ ബിജു അമ്മയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് അഫ്സരെ താങ്ക് യു ബിജു ചേട്ടാ താങ്ക് യു അമ്മ അമ്മയോട് എൻ്റെ അന്വേഷണം പറഞ്ഞിരിക്കും ബിജു അഫ്സര ചേച്ചിയോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എനിക്കും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനും കാരണം നമുക്ക് ഈ ആൾക്കാരെ നേരിട്ട് കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ ഒന്നും ഇപ്പോൾ അവസരങ്ങളില്ല അപ്പോൾ ലൈവിൽ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം കാരണം ലൈവിൽ വരുമ്പോഴല്ലേ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുമോ നല്ലതായാലും മോശമായാലും നമ്മളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും സോ ക്യൂട്ട് രഷ് രമണി താങ്ക് യു രമണി ചേച്ചി സ്മൃതി ചിപ്പി ചേച്ചിയുടെ അന്വേഷണം പറയണേ ഓ പറഞ്ഞേക്കാം ജയന്തി ഏട്ടത്തിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വിജയ് മനോൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അനൂപ് സജിൻ ചേട്ടനോട് അന്വേഷണം പറയാൻ പറഞ്ഞു ഉറപ്പായിട്ടും പറഞ്ഞേക്കാം എനിക്ക് കേൾക്കണം ഒരു സോങ് പാടുമോ സോറി അപ്സര
ജയന്തി ചേച്ചി കി ജെ സാന്ത്വനത്തിൽ എല്ലാവരും ശരിയാക്കണോ ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ ഫോ പുതിയ ഫോട്ടോസ് കണ്ടു സൂപ്പർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സേതു വെട്ടൻ അയ്യോ ഞാനത് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി ലൈവിൽ വരൂ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വരാ നോക്കാം ഹായ് സുഖാണോ ബിൻസി ആ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു പ്രസ്റ്റിൻ പ്രസാദ് അഫ്സർ ചേച്ചി സേതു വേട്ടൻ എവിടെ സേതു വേട്ടനെ കണ്ടിട്ട് കുറേ നാളായി സേതു വേട്ടൻ ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോയിരിക്കുക ക്യാരക്ടർ ആണ് കേട്ടോ സേതു വേട്ടൻ സേതു വേട്ടൻ വിജേഷ് എന്നാണ് സേതു വേട്ടൻ്റെ പേര് സേതു വേട്ടൻ തൃശ്ശൂരാണുള്ളത് സേതു വേട്ടൻ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു സേതു വേട്ടൻ ഉടനെ വരും റിഞ്ചോ കേടി ഹായ് തരൂലേ ഹായ് തന്നു ഞാൻ രമണി യു നല്ല ആക്ടറാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സ്നേഹലത ഇനി കാണുമോ അയ്യോ സ്നേഹലത ഞാൻ ചെയ്ത വേറൊരു ക്യാരക്ടറാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മളെ ഏറ്റവും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മളിനി ഒത്തിരി എത്ര ക്യാരക്ടർ ചെയ്താലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും ഉണ്ടാവും അതിലൊരു കഥാപാത്രമാണ് സ്നേഹലത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊട്ടത്തിയായ ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയത് അതിലാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് അതിപ്പോഴും ആൾക്കാരെ അന്വേഷിക്കുന്നതിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിലും ഒരുപാട് സന്തോഷം അഞ്ജലി അഞ്ജു പൗർണമി തിങ്കൾ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയൂ ചേച്ചി പൗർണമി തിങ്കൾ അയ്യോ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ഫാമിലി പോലെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ശരിക്കും നമ്മൾ ഞാൻ പറയില്ലേ പതിനഞ്ച് ദിവസം പൗർണമി തിങ്കൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം സാന്ത്വനം അങ്ങനെ രണ്ടും ശരിക്കും നമ്മുടെ ഫാമിലി പോലെ എൻ്റെ ഫാമിലി പോലെ എനിക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് ലൊക്കേഷനുകൾ അതിന് പൗർണമി തിങ്കൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ശ്വേത എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു ഇനി അതുപോലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കുറേ നേരമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സമയം പോകുന്നത് അറിയുന്നില്ല അച്ചു ചേട്ടൻ പോയോ അച്ചു പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു അച്ചു എനിക്ക് കുറേ ഹായി അയച്ചു അച്ചു എൻ്റെ ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ അവണി ശ്രീജു നെഗറ്റീവ് റോളിൽ ചേച്ചി പോയിയായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് റോള് റോൾ ചെയ്യാൻ ചേച്ചി കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അയ്യോ താങ്ക് യു അവണി താങ്ക് യു സോ മച്ച് അവണിയും എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയൊരു കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ അവണിയൊക്കെ നമ്മുടെ മറ്റേ ഫാൻ പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേജിൽ ഉള്ള പിള്ളേരാണ് അവർക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് താങ്ക് യു അവണി താങ്ക് യു സോ മച്ച് പിച്ചയും മാനോ സാന്ത്വനം ആൻഡ് കൂടെ ഇവിടെ സോ ക്യൂട്ട് ചേച്ചി പൂജ പൂജ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേച്ചി സിനിമയിൽ വരണം കോമഡി ചെയ്താൽ മതി വഴക്ക് വേണ്ട ശ്രീ ശ്രീ സിനിമയിൽ വരണം സിനിമ ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം കോം എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് അവസരങ്ങൾ വന്നിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് അവസരങ്ങൾ വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം എനിക്ക് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ റോള് ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അന്ന് ചിലപ്പോൾ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ അത് നോക്കണ്ട വരുന്ന അവസരങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പം അത് കാണുമ്പോൾ നല്ല നല്ല അവസരങ്ങൾ വേറെ വരും അവസരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ വരും എന്നിപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴാണ് അയ്യോ അതൊന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നി നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ നല്ല പ്രൊജക്റ്റുകളായിരുന്നു പക്ഷേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അബദ്ധമായി പോയി സാരമില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിധി എല്ലാത്തിനും വിധിയും ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ നമ്മൾ പകുതി നമ്മുടെ കഴിവും പകുതി ഭാഗ്യവും വിധിയും ഒക്കെ വേണ്ടേ അങ്ങനെ ഒരു വിധിയും ഭാഗ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുമായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പ്രാർത്ഥനയും വേണം
എൻ്റെ സുഹൃത്താട്ടോ ജയ്സും ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ അവരൊക്കെ നമ്മുടെ പുള്ളിക്കാരൻ ഗൾഫിലാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും അവർ യൂട്യൂബിലും അതിലൊക്കെ നമ്മുടെ സീരിയൽസിൻ്റെ ഭയങ്കര കട്ട ഫാൻസുകളാണ് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് എപ്പിസോഡ് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും വിളിച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് അവിടെ വന്നിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് എന്നെ വിളിച്ച് വഴക്ക് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഹായ് വിറ്റ് പ്ലീസ് ഒരു സോങ് അയ്യോ ഞാൻ പാട്ട് പാടില്ല ഞാൻ പാട്ട് പാടിയ നോക്കട്ടെ ലാസ്റ്റ് കഴിയും ഇതേ ഇപ്പോൾ കഴിയാറായി അപ്പോൾ പഠിച്ചു വാങ്ങി പാടാം അല്ലെ അടുത്ത ലൈവിൽ ഞാൻ നല്ലൊരു പാട്ട് പഠിച്ചിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പാടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പാടാം പ്രോമിസ് ഇപ്പോൾ വേണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് നോക്കിയിട്ടോടിയില്ല ആകാശ് വിജയശേഠനെ കുറിച്ച് പറയും വിജയശേഠൻ നമ്മൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് പാവമാണ് ഭയങ്കര പാവമാണ് എന്താ ഭയങ്കര അവിടെ എല്ലാവരും എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ ഓരോ സീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ പറയുക ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിലുള്ള പോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അഡീഷണൽ ചെയ്താലും ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും നമ്മളതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണ്ടേ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ പേഴ്സണലി ആയാലും ക്യാരക്ടർ വൈസ് ആയാലും നമ്മൾ അത്രയും മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല സൗഹൃ നമ്മളെല്ലാവരും ഭയങ്കര സുഹൃത്തുക്കളുമാണ് വിജയശേഠനും പാവമാണ് എൻ്റെ നല്ലൊരു സുഹൃത്തുമാണ് വിജയശേട്ടന് ഞാനും ലക്ഷ്മി സുഖമാണ് ഓ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഷാജഹാൻ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറയണേ ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം കുറേ ശരിക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഏഷ്യാനത്തിൽ ലൈവ് വരാൻ പറ്റി നിങ്ങളായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റി വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റി ജയന്തി എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റി എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റി ശ്രീ ശ്രീ അപ്സര ഫാൻസ് ക്ലബ്ബിലെ വരണ ഒരു ലൈവ് എന്ന് ഓ വരാ അപ്പോൾ എന്താ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റി കുറേ ജയ്സൻ ചേട്ടൻ എന്താ പുതിയ പ്രോഗ്രാം ജയ്സൻ ചേട്ടൻ ഞാൻ വേറൊരു ചാനലിൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി കിച്ചൺ മാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിപ്പം അതും ടെലികാസ്റ്റ് തുടങ്ങി അതാണ് എൻ്റെ പുതിയ പ്രോഗ്രാം കൈരളിയിലാണ് ആ ഷോ അപ്പോൾ അതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹായ് എന്താ ചേച്ചി പ്ലീസ് ഹായ് പറയൂ ഹായ് പേര് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല സോറി ഞാൻ പോട്ടെ സത്യം പറഞ്ഞാലേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും എപ്പോഴും ഞാൻ ലൈവിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സംസാരിച്ച ഒന്നാമത് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് പിന്നെ ലൈവിൽ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത്യാവശ്യം നല്ല റെസ്പോണ്ട് എല്ലാവരുടെ അടുത്തു കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരുന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സമയം പോകുന്നത് അറിയത്തേയില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചധികം സമയമായി അപ്പം ഞാൻ പോട്ടെ ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ലൈവിൽ കണ്ടാൽ പോരെ ഏതായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ഈ നല്ല പ്രതികരണത്തിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം സാന്ത്വനം സീരിയൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം പിന്നെന്താ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ജയന്തി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ജയന്തി ക്യാരക്ടർ വൈസ് ഭയങ്കര ദുഷ്ടത്തിയൊക്കെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിലും കാണില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരാൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഇച്ചിരി ഒരു ഇതുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി എല്ലാവരും ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയാലും എന്താ രസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് വേണ്ടേ പക്ഷേ ജയന്തിയും പാവമല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പോട്ടെ അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും സാന്ത്വനം കാണണമെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നറിയാം കാരണം നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സാന്ത്വനം കൊണ്ടുവരൂ സാന്ത്വനം എന്നാ വരിക സാന്ത്വനം സാന്ത്വനത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ബാക്കി സീരിയൽസൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ സാന്ത്വനം എന്താ വരാത്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും സാന്ത്വനത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്രയും സാന്ത്വനത്തെ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് സാന്ത്വനത്തിന് വരാത്തത് അത്രയും ഒരു കുറവ് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കാണണേന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും അത് കാണും എന്നറിയാം എന്തായാലും അത് കാണുന്നതിനും അത് ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് തരുന്നതിനും ഇത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും ഒരുപാട് സന്തോഷം
അപ്പോൾ മറക്കണ്ട ഈ വരുന്ന ജൂലൈ ഫിഫ്ത്തിനാണ് നമ്മുടെ സാന്ത്വനം രണ്ടാമത് റീടെലികാസ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് സാന്ത്വനം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുക അതിപ്പം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരും യൂഷ്വലി പറ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാലും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം കാരണം കോവിഡിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ കാരണം നമ്മളാണ് അത് നോക്കേണ്ട ആൾക്കാർ കാരണം മാക്സിമം ആവശ്യമില്ലാത്ത യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുക കാരണം ഇപ്പോൾ പഴയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭയങ്കര ഇതായിട്ടുള്ള കോവിഡ് വൈറസാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കണം വന്നിട്ട് നമ്മൾ അയ്യോ വന്നു എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം വീട്ടിലിരുന്ന് ഏഷ്യാറ്റിലെ എല്ലാ സീരിയൽസും എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും കണ്ട് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കണം അപ്പം എല്ലാവരും ഫാമിലിയായിട്ട് ഹാപ്പിയായിട്ടിരിക്കൂ ബൈ അടുത്ത ലൈവിൽ നമുക്ക് കാണാം ടേക്ക് കെയർ